！快点陪送，真当自己是大老板了？怪不得你老婆马小荣偷人。我叫王强，我老婆马小荣和我兄弟宋立哲睡在一起，联合卖掉我的公司，让我净身出户。重生回来了，马小荣、宋立哲，对你们的惩罚从现在开始。这个家伙怎么感觉有些不一样？一个公司快倒闭的穷鬼，等拿到这套房、离了婚，就能和我的哲哥哥在一起了。老公，你公司倒闭不会波及到我们吧？不如把房子转移到我妈的名下，省得我们无家可归。无家可归的，是我吧？等你拿到房，是要离婚？对，开个玩笑。我给了你房子，你拿什么不成我？你要做什么？现在跑，晚了。你放开我，老公。吴总，我同意你收购公司，并做你的司机。我有一百万年薪。我很好奇，昨天你明明拒绝我收购公司，怎么今天又接受了？对于我来说，已经过去很久了。至于一百万，我给你。嗯，倒是一个人才，白手起家，短短两年时间把一家化妆品公司发展到行业翘楚。如果不是被老婆和兄弟出卖，他的公司追上吴氏集团也未可知。这么有趣的人，做我的司机。马小荣、宋立哲，你不但失去了公司，连你的妻子也背叛了你。你求我，我可以帮你开除宋立哲。啊吴总，这是我的家事。你怎么停的车？下次注意。马小荣、宋立哲，再让你们得意几天。昨天才把我上床，今天就给其他女人卑躬屈膝。难道昨天晚上你们想什么呢？什么都没发生。你不是怕他吧？他现在就一个穷光蛋。好了，先陪我逛街买衣服吧，晚上还有个聚会呢。你先转转，我去见几个合作伙伴。好久不见，我是这里还不错吧
，你怎么在这里？我，王总。什么王总？现在只是个穷光蛋。很怀念一起创业的日子。晚上请你吃饺子。我和宋立哲就是同事之间的交往，没有超过这个范围。倒是你啊，公司都倒闭了，还摆什么老板架子？谁给你？哼！疯够了就滚回家，别在这里丢人现眼。我的人你也敢打，滚！吴总，我们得罪不起，赶快走吧。宋离开这里，我喝的酒神，好像被人下了药。你怎么不帮我？去哪儿？我家，你哪里不舒服？我带你去医院。我不去医院，我们回家。吴总，请自重。蓉蓉，你也不看看场合。这吴家大小姐，咱得罪得起吗？现在给我说得罪不起，当初你不是说愿与我赴汤蹈火的吗？我当时，你他妈谁啊？想不想出恶气？你指的是王强和吴梦溪？哼，我就喜欢和聪明人说话。你还有脸笑？今天你要是不帮我，我就不理你了。蓉蓉啊，我现在就去找他们。你不喜欢我？这不是我的工作。你的公司被我兼并。妻子马小荣背叛了你，你不想报复？小，咱不是以这种方式。滚！男人哪有不动心？我就不信有哪个男人能把持住。珍藏了二十五年的身子，没想到给了一个有妇之夫。啊！你，你，别废话，就好了。你会不会擦？没什么事。你滚！你个渣男，现在捉奸在房，还有什么话好说？小妹，跟这死穷鬼哪儿那么多废话？废了他，让他净身出户，跪下来跟我道歉。有病就去看医生，别在这里烦我。你个渣男，出轨还有理了？你以为你做的那些事情，我不知道？你说什么？别想诬陷我！你心里有数。真可怜，什么都没做就被人捉奸在房。
，现在后悔了吧？大哥，快帮我把那个女人揪出来，剥光她的衣服，让她知道当小三的下场。<笑>蠢女人，还敢惹我？看来那一巴掌打得还不够狠。一分钟，再不来，永远都别来了。当小三儿，当得像你这么理直气壮，我是头一回见。今天谁来都救不了你，谁来都不好使。哥哥教你怎么做个女人。谁呀、啊？谁让你们进来的？你们谁呀、啊？误会，误会，吴总，误会啊！是天大的误会！我不认识马小荣，我飞鹏，救我！飞鹏，快点救我哥！那可是你大舅子。现在知道我们是一家人了，晚了。算你狠，有种就和这个女人鬼混一辈子，别回家了。站住！你就这么走了？不然呢？我不美吗？你对我就没有一点心动？<笑>你在玩我？你站住！你给我解释清楚！我对小丫头不感兴趣，我可以帮你复仇。老公，我错了，我累了老公，我漂亮吗？又玩什么花样？我花样多着呢，要不要试一试？<笑>你笑什么？我妈说了，大表哥被关进了看守所，明天就让那个贱女人放了我哥。那是你哥。你是存心想跟我撇清关系啊？你跟那个女人到底是什么关系？能让你哥一辈子出不了看守所的关系？你，我可以不要你，但是你在外面撩妹，我就是不爽。老公，他是我捡的大石垃圾，你帮我抽他。你可以向我证明你不是垃圾呀、啊。你，哦不。你煎的蛋不是，我就不信你一个大小姐还会煎鸡蛋。让一下，别烫到您娇贵的手。吃饭了，我不饿。不吃饱，哪有力气复仇啊？这是我家，她是我老公，你给我滚出去！公司的转让协议，你怕是没有看清楚吧？什么意思？这栋别墅属于公司财产，严格来说。你在我家？不可能，宋哥不可能犯低级错误，肯定是这个贱女人在骗我。老公，她又欺负我，你快帮我扇她两个大嘴巴子！你在做那些事情的时候，有想过她是你老公吗？我身体不舒服，帮我开车。
厨房的油烟机太差，我让人立刻换了。随你。不信，你闻闻。小聊凯子，外面男人多的是。喜欢我的男人有很多，但是能让我好奇的只有你。嗨，一百万转你卡上了，好好工作，奖励少不了你的。你找我做什么？你帮宋立哲做的假账本，拿出来。你说什么？我听不懂。难道你就不想知道宋立哲究竟值不值得你爱？不可能，这是你 P 的图片。我不信，他给我买了大房子，还说要娶我。宋立哲，你玩弄那么多女性，想过后果吗？那是我的私事。宋立哲，你个渣男，畜生！我这就把账本拿给你。老公，今天是我们结婚五周年的纪念日，我订了第一次约会的那家饭店哦。我在公司楼下等你，不见不散。怎么把车停这里了？再有下次，扣钱。没有下次。你什么意思啊？辞职。你嫌工资低？不是。你不想当司机？我可以把公司的股份还给你。老公，我来晚了。你们和好了？哟，莫西姐，瞧你这话说的，我们还没离婚，本来就是恩爱夫妻。这种女人不值得你爱。你犯了一次错，还要再犯第二次吗？莫西姐，外面好男人多的是，别总惦记我的老公。老公，我们约会去吧。站住！你的公司被我收购，所有员工全部纳入无视集团。是谁给他们这么好的福利？我给的。公司卖给你了，你给他们好福利，不是理所应当的吗？你给我当司机，陪我参加聚会，受过半点委屈吗？没有，给我当最后一天司机，明天我就出国了。哎，老公，今天是我们的结婚纪念日，你怎么能跟那个狐狸精在一起、啊？你先回家。我不回，我就是要让所有人知道，他堂堂无视集团的总裁，想骗老公。你要是敢在这里胡闹！不仅你表哥出不来，你和宋立哲都要进去。你们这对好男女，老娘不会放过你们的！停车，离开他，跟我在一起。
，你不开心？我问你话呢。给人当狗，你会开心？做我一个人的舔狗，年收入百万起步，不比你现在一无所有强得多。膝盖太硬，跪不下来。你诚心气我？你想过我的感受吗？刚才的话算数，你的公司交给你管理。去哪儿？你想去哪儿？我想去一个。可以结束过去，重新开始的地方。我想看看你的内心世界。哎。真替你感到不值啊！别给我提王强，他就是个渣男。好，不提他啊，不提他。公司抽走的资金，多久到账？这事儿风险太大，我还需要一笔资金用来疏通关系。还有钱？啊。我不是刚给过你一百万吗，老板？这条项链很符合你的气质，你对我可真好。<笑>你把你知道，赶紧把钱拿到手。等事成之后，我要让这对狗男女。身败名裂，我办事儿，你放心吧。啊，哦，以后啊，谁敢让你难过，我就让他跪在地上求饶。啊，干杯！懂得讨好女人，怪不得彩旗飘飘呢。哎，两位，这是私人宝箱，你们不能。哦，哎，我走。有吩咐，叫我，我在门外，呃，随叫随到。所有人听着，放下手中的活，手中无阻的机会到。我们的结婚纪念日，你在这里偷人？别动不动就偷人，我就算偷人，也是你逼的。还有理了？只有你撩妹，我就不能钓凯子？大家各办各的。结婚这么多年，我就没做过一件对不起你的事儿。你当我是傻子吗？在我眼里，你就是一个忘恩负义的渣男。以我的美德，完全可以嫁入豪门。当初，要不是你对我好，你一个臭屌丝，我会嫁给你吗？是你欺负我在先，如今我委身嫁给你。你喜新厌旧，想将我抛弃，我的青春都给了你，你拿什么赔我？你赔得起吗？哎，你说吧，你给我分房睡，我都没怪你。现在为一点捕风捉影的小事，就说我背叛，你心被狗吃了吗？你当初答应你妈会好好对我，结果呢？你不碰我也就算了，还带着狐狸精来找我麻烦。走，咱们出去让大家评评理去。还不嫌丢人？我们的事你少管！你这个狐狸精，你真是智商堪忧。出去，把门带上。你不是想打我吗？打呀！<笑>这就是你娶回家的女人，她也配当我的女人。对了，还有呢。<笑>完了，这
下全完了。孙磊哲，你个混蛋，别给我钱去赌博也就算了，你还拿我的钱去玩弄别的女人，比装强还要差。蓉蓉，你听我解释。他他们都是我闺蜜啊，蓉蓉，你听我解释啊。马小荣，你平时怎么对我的？整天背着名牌包包在我面前炫耀。我老公挣钱给我花，我买包有什么错？要不是你整天跟我抱怨，说你太寂寞，他没时间陪你。我有机会滚上你的床吗？我他妈真的是下了狗眼！真是一出精彩的好戏啊！你是真傻，还是脑残呢？这是我们的家事，轮不到你插嘴。你的家事。也包括他<咳>，进来吧。陈哥，听我解释，全都是那个小贱人勾引我，让我帮我转移财产，变卖公司。强哥，你听我解释，马小荣，你个贱人！我知道错了，只要你肯原谅我。我以后会乖乖听你的话的，没错，我是对不起你。难道你就没错吗？我也有错。如果你能多给我一点，我就不会够了。我是女人，我需要人陪。我逛街的时候你在哪里？我回娘家的时候你又在哪里？你除了给我钱。给过我一丝温暖，你每天都在公司加班，你有想过我的感受吗？我要的是安全感，不是钱。这就是你背叛我的理由。你知道我错了，你赚钱也是为了我们的以后，我们重新在一起好吗？不不不不，你没错，错的是我。你要的是有钱，有的出。不好意思，我不是。对不起。有钱又愿意当舔狗的男人，真的会踹你一脚。放开我！你原谅我，我不怪你。但你千万不要和这个贱女人在一起。老天爷真的很公平啊，给了你肮脏的灵魂，还给了你低智商。这样看起来才协调。宋立哲和马小荣都被警察带走了，我们现在去哪儿？我想休息几天。我送你回家。我想一个人待会儿。你是在赶我走？我是在请你出去。这是我的家，我为什么要走？小小海风温柔往深邃的银河。哎，你走了，阿姨问起来我该怎么解释啊？如果她发现你，我该怎么向她解释？我可以和阿姨说，我是你请的保姆啊。你和蓉蓉好好过日子，抓紧时间生个胖小子。帮我报上秘密，我妈心脏不好。好了，关于他的一切全部抹去。
，我就泡了个澡，也就干了这么多事情。以后我们要做的事还有很多。你打算常住？你把床也换了，准确的说，这个房间除了你，能换的我都换了。你用？不要说谎。在你没有做出事业之前。你是看不到我的事业线的，好好照顾自己，我先回去了。公司终于扭亏为盈了。主人，早餐已经准备好了，请用餐。你怎么来了？这些都是你做的？这是保姆应该做的事。嗯。你是，让开！你一个有夫之妇同别的男人在一起，你如何解释啊？我是他家的保姆，有问题吗？你当我是傻子吗？<笑>你觉得是，那就是了。你是我老婆。哎，等等，我们还没结婚呢。那也是我的未婚妻。以前是，现在不是了。因为他是吧？对呀、啊，你很聪明，刘先生。如果你没有什么事的话，就请离开吧，不要打扰我们俩共进早餐。小子，你有种！他是……啊，家族安排的婚事，我们先吃早饭吧。所以。你接近我是因为他。如果我说很久之前我就对你有兴趣了，你信吗？我有那么大的魅力？我对你的兴趣，指的是公司的运营能力。爷爷的人。抱我去房间，做个戏。今天我要先吃了你。讨厌。今天就算天塌下来，我也要让他们知道我们俩在一起了。你他妈谁呀、啊？知不知道我和强哥哥正在晨练呢？要不要我吆喝一段啊？我是你爷爷。爷爷，你怎么打到这儿来了？立刻回家，否则你能想到结果。我不回家。我已经是王强的女人了，别太过分。
从小到大，你都在逼我。现在我长大了，你知道后果。是啊，我知道。如果刘大少也不在乎初夜的话，你让他跟我谈。翅膀硬了是吧？今天我就让你知道我们吴家的实力。爷爷太过分了吧！我去看看。你是王强吗？我是，请跟我们走一趟，有件案子需要你配合调查。嗯。别跟他们走，回去告诉我爷爷。不要用这种下三滥的手段拆散我们俩，这位女士，你说的话我们听不懂，听不懂就滚。这是我们的证件，请你离开，配合我们办案。警察正常办案，我很快回来。快回去吧，别和爷爷吵架。爷爷，你过分了！过分的人是你，你身为家族的继承人，应该为家族未来着想。你让我嫁给刘雨辰，家族就有未来了吗？强强联婚，优胜劣汰，你要做好为家族牺牲的准备。那我和王强在一起，家族就没有未来了吗？我已经调查过了，王强公司破产还结过婚，我妥协，这不值得你爱。你让刘大少爷来跟我谈，这才是你该做的事。结婚那天，我把家族大权交给你。一个小时之内，不管你用什么办法，我要见到王强。大小姐，我们无能为力啊！我的话你也不听了？抱歉，我们只效忠吴家。你，你想明白了？我想明白了。刘大少爷想明白了吗？你和我在一起才会幸福，同一个穷屌丝厮守。只会让你走向痛苦，刘大少爷，你知道什么是幸福吗？幸福就是想要什么就能得到什么。不好意思，你永远无法得到幸福，因为我不可能属于你。你什么意思啊？我和王强已经睡了，就算你得到我的人，你也得不到我的心。你要对刚才的话负责。我很负责任的告诉你，想让我嫁给你，门儿都没有。你等着，出门右转，好走不送。给我打电话，梦溪呢？你一个公司破产、老婆偷人的癞蛤蟆，也想吃天鹅肉？这是我的私事。我对你的破事毫无兴趣。如果还敢纠缠梦溪，我会让你活得还不如一条狗。要是你们敢逼迫！会让你们无疆一无所有。那小子撇清关系，三天后，你和刘少结婚。我怀孕了，孩子是王强的。你急了，不冷静了，这么幼稚的话也说得出来？你这样做没用，王强会来救我的。你太高估那小子了。
这儿到处都是保镖，就算是一只苍蝇也飞不进来。那如果他能带我离开这里呢？要是他真的能做到，我就。你怎么不说了？等他做到了再说吧。来人呐，把大小姐关起来！你这么多保镖，就算强哥哥来救我，也应该选择晚上。强哥哥，你是怎么进来的？快带我离开这里！外面全是我爷爷的人。你放心吧，我可以正大光明的带你离开。你怎么来了？国家的防卫不过如此。你的保镖草丛里晒太阳。爷爷，之前的话还记得吗？他来了，我也不会同意你们在一起。我的男人，我来选，你无权做主。你要是敢离开这个门，就不要回来了。吴家大小姐的身份，我不稀罕。爷爷，谁惹你生气了？是外面那些保镖吗？嗯。梦溪呢？他去哪儿了？你心里没数吗？你刚才打电话说他回家了，所以我就来了。那是刚才，现在被那个穷小子带走了。你说什么？那现在怎么办？他是你未婚妻，你问我怎么办？还没有那个野小子有胆量。强哥哥，嗯，我们现在去哪儿？回家。往后余生，风雪是你，春花是你，夏夜是你。太过分了，竟然让人停水停电！我来搞定。没用的，吴家势力很大。吴家势力再强，也无法只手遮天。啊！你是怎么做到的？我要是没点本事，你能看上我？谁看上你了？有什么招，尽管使出来吧，我倒要看看你如何拆散我们。你是强哥，我是小丽呀、啊，你不记得了吗？喂，强哥，那晚一别，人家好想你啊。
，你是哪个小丽啊？你认识很多小丽？嗯，也不是很多，也就十几个吧。真能吹，把我的思路全都打乱了。你摸摸我的心跳，就能想起那一晚激情的碰撞。你的信找错位置了。这位美女是……啊、嗯，我叫小丽。王强的未婚妻，请问你是？你好呀，我也是王强的未婚妻。这么巧，妹妹，你能和我说说你和强哥是怎么认识的呀？我们在酒吧认识的。这么巧，我和强哥哥也是在酒吧认识的。哎，对了，你们是怎么在一起的？那晚他喝醉了，我们就在一起了。这么巧，那天晚上我和强哥哥也是这么在一起的。这女人怎么不按套路出牌？要是不拿出金扫把演技，还真搞不定她。姐姐，我知道了，其实我们都是受害者。嗯，王强，我就没想到你竟然是这样的人。就算你不要我了，难道你也不要我肚子里的孩子吗？不好意思啊，我想到现在也没想起来是怎么认识你的。强哥哥，她到底是不是你的女人？嗯，可能是吧。我女人太多了，根本记不得她是其中的哪一位啊。啊，强哥哥好棒，孩子都有了。你一点也不生气？我为什么要生气啊？你帮我喂她生孩子。我感谢还来不及呢。他除了我之外，还有很多女人，你也不在乎。女人多是男人实力的象征，他女人越多，我越开心。有什么好担心的？那他喜新厌旧，不要你了怎么办？强哥哥不是这种人。如果你肚子里真有他的骨肉。他会娶你的。如果真是我的孩子，我一定会负责到底，并且给你五百万生活费。真给我五百万？你想怎么着？离开梦溪，给你一亿。爱情，无价。你不识好歹！如果你再用那种下三滥的手段，你们家族离破产不远。找死！我在这儿，小心！不是，不是，不是，不是，不是，你没事吧？你别吓我，木西。不是，木西，你休想木西。不是，不是，不是。好不好？让记忆别吵。好不好？给我个拥抱，别让我一个人疯掉。最灿烂的烟火总是先坠落，越是难的经过反而越折磨。你想说，他现在怎么样了？会不会变成植物人？车祸导致脑内出血，即使用呼吸机和神经脉置管，最多只能维持一周
医生，我知道你无法接受现实，但是我们已经尽力了。不行。我还没娶你呢，我们要生好多好多的孩子，你快起来看看我，放心。我预言过千次百次的重逢。你却始终站在梦里那穷空，还能回头，只能一直走。医生，快救他！快抢救！先生，冷静点！快抢救！没听到吗？一切都是人海之中，明明不甘心，明明还在等。要假装早就不同，明明奢望着你也在此心动，越美好心态容易落空，承认我不配，烦恼更轻松，有些爱欲多，只有自己才懂。我会一直陪着你。时光横流中，这份爱多渺小。放手就像散掉，我一想洒脱一下，说一声那么巧，爱与你都不重要。我去，我去。哎，刘畅，现在风声过了，你答应给我的那笔钱，要多少？我们都要，五十万，我家一套房，写我名字。啊好，哼、啊，我可以给你块墓碑，刻你的名字。刘少，你什么意思啊？滚！哎呀，啊啊啊啊你还敢来？我若不来，谁送你出？怎么着？这里到处都是摄像头，你敢动我，你就等着下半生在监狱中度过吧。我不打你，不是因为摄像头，而是你太勇敢。小子，给我进来！把这小子给我剁了！刘雨辰，你涉嫌故意伤害罪，请跟我们走。我的身体恢复的差不多了，我今天办出院手续，回去住吧。房子没了，那是吴家的财产。爷爷真是太可恶了，那是我们的家。有你在的地方就是家。讨厌，谁要和你同床共枕？老公，你要多吃点，吃饱了才有力气干活，才能养活我们娘俩。有点小，需要补充营养。人家哪里小了嘛？怎么啦？我做的饭不好吃吗？嗯，好吃，好吃。你怎么样？没事。
爷爷，你还想拆散我们啊？你走开！我现在不想见到你。如果你现在回去，还是家族的继承人，否则。你将一无所有。就算放弃全世界，就算沿街乞讨，我也绝对不会放弃心爱的人。你想清楚了，此生无悔。短短三个月，公司就能扭亏为盈。我收回先前的话。对了，别墅重新装修好了，今晚回去住吧。想陪你翻山越岭，想陪你追着日落看星星，永远不落幕的电影，阐述着我们的关系。等到我们老去，翻开所有回忆，都是关于我和你，回到过去跟夕阳褪去。